জাম্প ম্যাগাজিন ডট ইন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজকের জাম্প ক্লাসরুমে দশম শ্রেণীর গণিত বিভাগ থেকে প্রথম অধ্যায় একচল বিশিষ্ট দিঘাত সমীকরণের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সূত্র শ্রীধর আচার্যের সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সকলে খাতা পেন নিয়ে বসো ভালো করে আজকের ক্লাসরুমে মন দিয়ে দেখো দেখবে তোমাদের এই সূত্র সব সময় মনে থাকবে বুঝে নিলে আর ভুল হবে না শুরু করা যাক আজকের আলোচনা এখানে আমরা সূত্রটা লিখেছি তার আগে দেখো সূত্র কোথা থেকে এলো এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বলে দেওয়া হয়েছে এ বি এবং সি এই তিনজনেই বাস্তব সংখ্যা এবং এ নট ইকুয়াল টু জিরো এবং এখান থেকে আমরা যে সূত্রটা দেখাবো মানে যেটাই আজকের আলোচনার বিষয় সেই শ্রীধর আচার্যের সূত্র হলো এই এক্সের মান মাইনাস বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ আর একটা মান হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি রুট ওভার বাই টু এ এই দুটো হলো শ্রীধর আচার্য থেকে প্রাপ্ত এক্সের মান তাহলে এই শ্রীধর আচার্যের সূত্র কিভাবে তৈরি হলো চলো শুরু করা যাক আজকের ক্লাস এই শ্রীধর আচার্য প্রথমেই বলে রাখি ইনি ছিলেন একজন বিরাট মাপের গণিতজ্ঞ ভারতবর্ষের প্রায় সাড়ে সাতশো খ্রিস্টাব্দে এনার কাজকর্ম ছিল ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা সূত্রটার শুরু করার আগে আমরা ইকুয়েশনটা লিখে নেব এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো যেখানে কি বলে দিয়েছে এ বি সি তিনজনেই কিন্তু বাস্তব এবং মেনশন করা হয়েছে যেটা এ নট ইকুয়ালস টু জিরো এবার এই সূত্র কিভাবে এই সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে তৈরি হলো তা আমরা বুঝে নিই চলো প্রথমেই আমরা এই সমীকরণটাকে সমাধান করবার জন্য উভয় পক্ষকে এ দিয়ে ভাগ করছি এ এক্স এক্স স্কোয়ার বাই এ প্লাস বি এক্স বাই এ প্লাস সি বাই এ ইকুয়ালস টুর ওদিকটাও আর একটা পক্ষ ডান দিক জিরো বাই এ এটা কিন্তু এ হ্যাঁ তাহলে এখানে ভাগ করলে কি হয় জিরোই হয় আমরা জানি যদি শূন্যকে কোনো সংখ্যার ভাগ কিছু দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে সেই ভাগফল শূন্যই আসে তাহলে এখানে কি এলো এই এ এ কেটে গেল পরে রইল এক্স এক্স স্কোয়ার তার সঙ্গে কি পরে রইল বি বাই এ এক্স আর পরে রইল সি বাই এ যেটাকে আমরা বলছি ধ্রুবক পদ আর ডান পক্ষে পরে রইল এই শূন্য একা এখন আমরা জানি একচল বিশিষ্ট দিঘাত সমীকরণ সমাধানের একটি উপায় হলো এই যে ইকুয়েশনটা বেরিয়েছে একে যদি আমরা পূর্ণ বর্গাকারে প্রকাশ করতে পারি তাহলেই এক্সের দুটো মান টুকটুক করে বেরি পড়বে তাহলে এই পূর্ণ বর্গাকারে প্রকাশ করবার জন্য আমরা ছোটোবেলায় শেখা বিভিন্ন সূত্রের সাহায্য নিই তো এখানে আমরা কোন সূত্রের সাহায্য নেব এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার ছিল কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার কিন্তু এই সূত্রটাই আমরা অ্যাপ্লাই একটু অন্যভাবে করব দেখা যাক কি এখানে একটা লাইন হবে হুম আমরা চলে গেলাম তার ওপরের লাইনে পূর্ণ বর্গাকারের রূপটা কিরম হওয়া উচিত এক্স প্লাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার মাইনাস বি বাই টু এর হোল স্কোয়ার প্লাস সি বাই এ মানে এইখান থেকে একমাত্র এই ইকুয়েশানেই যাওয়া সম্ভব মানে এইভাবে পূর্ণ বর্গাকারে প্রকাশ করা সম্ভব তাহলে মাঝের লাইনটা কি দেখো জাস্ট এটাকে ব্যাখ্যা করে দিই এক্স এক্স স্কোয়ার এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু ইন্টু এ মানে এখানে এক্স এক্স আর বি মানে হচ্ছে বি বাই টু এ এই টু টু কিন্তু কেটে যাবে পরের ব্যাখ্যা দিচ্ছি প্লাস কি হবে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এই পুরো টার্মটা কি হবে বি স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার মানে এর যদি স্কোয়ার করি যা হয় বি স্কোয়ার আর নিচে দুই দুগুণে চার ফোর এ স্কোয়ার এইটা হয়ে গেল এক দিক বাইরে কে রয়েছে বি স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার এবার তোমাদের মাথায় অনেকেরই গোল গোল ঘুরছে যে এই সব কেন আমি লিখছি কোথা থেকে এরা এলো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে পূর্ণ বর্গাকারে প্রকাশ করতে হবে এই ইকুয়েশনটাকে 
কিন্তু এখানে তো পূর্ণ বর্গাকারের রূপ ডাইরেক্ট করা নেই তাহলে আমাকে তৈরি করতে হবে কিন্তু এই মান যেন অপরিবর্তিত থাকে এটা যেন পাল্টে অন্য কিছু হয়ে না যায় তা সেইটা দেখার জন্য দেখো এক্স এক্স স্কোয়ারটা যেমন ছিল তেমনই আছে এখানে দেখো দুই দুই যদি কাটি কি হয় বি বাই এ আর এক্স এরা দুজনই কিন্তু পড়ে থাকে তারপরে কি পড়ে থাকে বি স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার তো এটা যখন একটা এক্সট্রা টার্ম চলে এসছে যেটা আমার ওপরের ইকুয়েশনে ছিল না তাহলে আমি সেটাকে বিয়োগ করে দেব তাহলে কি পড়ে থাকবে এইটা আর এইটা এটা তো এই টার্মটা আর এই টার্মটা নিশ্চয়ই কেটে যাবে কেটে গেলে দেখো পুরোপুরি আগের সমীকরণটাই ফিরে আসছে আবার আমরা পূর্ণ বর্গ রূপেও দেখতে পাচ্ছি বোঝা গেল এই জন্যই আমি পরের স্টেপ থেকে আগের স্টেপে এলাম এবার আমরা কি করছি আমরা পরের লাইনটা দেখে নেব আমরা একদিকে ওই এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার টার্মটাকেই রেখে দিলাম আর তার সঙ্গে বাইরে যেটা ছিল সেটা ওই ধ্রুবক পদের সাথে যোগ করে দিচ্ছি অর্থাৎ বি স্কোয়ার বাই ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস সি বাই এ ইকুয়ালস টু জিরো তো কি হয় এখান থেকে এক্স প্লাস বি বাই টু এর হোল স্কোয়ার যেমন ছিল আর এখানে কি তৈরি হলো বিয়োগ করে পাই ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে তারপরে আমরা কি পাব এক্স প্লাস বি বাই টু এ হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কি দাঁড়ালো এটা ওদিকে যাচ্ছে অর্থাৎ দুদিক থেকে এরা মাইনাস হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই ফোর এ স্কোয়ার হলো তো এখন আমরা মনে করছি এইটা গ্রেটার দ্যান জিরো মানে ধরি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এইটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে যদি দুদিকে আমরা বর্গমূল করি তাহলে কি পাব উভয় পক্ষে বর্গমূল করছি এদিকে তো এক্স প্লাস বি বাই টু এ যেমন ছিল আর এদিকে কি হলো স্কোয়ারটা জাস্ট উঠে গেল আর এখানে কি হলো রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ এই যে এ স্কোয়ার ছিল তাহলে বর্গমূল বার করলে এ হয়ে গেল চার ছিল বর্গমূল করলে দুয়েই টু হয়ে গেল অতএব এক্স ইকুয়ালস টু তাহলে কি বেরোলো এইটা এদিকে যদি নিয়ে আসি এই টার্মটাকে তাহলে কি পাবো বর্গমূল করলে আমরা জানি এটা প্লাস মাইনাস দুটোই হতে পারে তাই এখানে দুটো সিম্বলই আমি লিখে দিলাম বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ হলো তাহলে সর্বসাকুল্যে আমাদের এই একটা এক্সের মান পেলাম তাহলে একটা মান প্লাস আর একটা মান এক্সের মাইনাস যদি আমরা এখন পুরোটা লিখি একসাথে এক্স ইকুয়ালস টু যেটা শ্রীধর আচার্য বলে গিয়েছেন মাইনাস বি প্লাস মাইনাস বিয়োগ করে দিচ্ছি আর কি একবার যোগ করছি একবার বিয়োগ করছি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ এটাই পেলাম একটা মান যোগ করলাম একটা মান বিয়োগ যেটা তোমাদের প্রথমেই আমরা দেখিয়েছি তাহলে এইভাবে শ্রীধর আচার্যের সূত্র তৈরি হয়েছে তাহলে এখানে এখান থেকে আমরা এখন কি পাল পেলাম এক্সের দুটি মান এক্স ইকুয়ালস টু একটা মাইনাস বি প্লাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ আর একটা মান পেলাম মাইনাস বি মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু এ এবার আমরা কি বলতে পারি এখান থেকে তিনটে কনক্লুশন করতে পারি যে এক্সের বীজ কি হবে এই সবটা কিন্তু নির্ভর করছে এইটুকুনি অংশের ওপর এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এই টার্মটা যেরকম হবে সেই অনুযায়ী কিন্তু এক্সের মান নির্ধারিত হবে কারণ বাকিটা তো সবই দেখো বাস্তব সংখ্যা এও তাই বিও তাই তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি এক্স ইকুয়ালস টু তিনটে ঘটনা হতে পারে এক্সের দুটি বাস্তব বীজ কখন থাকবে যখন এইটা বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এইটা গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু জিরো হবে তখন এক্সের দুটি বাস্তব বীজ থাকবে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু মানে এটা যদি আমরা 
ক্যালকুলেট করে যেটা পাবো সেটা শূন্য থেকে বড় হবে অর্থাৎ পজিটিভ সংখ্যা হবে নয় শূন্য হবে নয় পজিটিভ সংখ্যা হবে এখন যদি শূন্য হয়ে যায় মানে যদি এরকম হয় বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে কি এই অংশটা জিরো হয়ে যাবে তো এটা গোটা লাড্ডু হয়ে গেল তাহলে কি পড়ে থাকবে মাইনাস বি বাই টু এ দেখো এখানেও তাই পড়ে থাকবে এখানেও তাই পড়ে থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো বীজ দয় বাস্তব ও সমান আর যদি শুধু গ্রেটার দেন হতো মানে এটা যদি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি গ্রেটার দেন জিরো হতো তাহলে বীজ দয় বাস্তব ও অসমান মানে দুটো ভিন্ন বীজ পেতাম এবার তোমাদের মনে অনেকেরই প্রশ্ন আসবে যে যদি এটা ছোট হয় মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি লেস দেন যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে বীজ দয় হবে মানে এক্সের মান অবাস্তব হয়ে যাবে মানে ইমাজিনারি নাম্বার হয়ে যাবে কারণ এটা যদি শূন্য থেকে ছোট হয় বুঝতে পারছ রুটের ভেতরে শূন্য থেকে নেগেটিভ সংখ্যা রুটের ভেতরে নেগেটিভ সংখ্যা তার মান কি বেরোয় আমরা এই দশম শ্রেণীর মধ্যে সেটা এখন অবধি জানতে পারিনি এর মধ্যে আমরা জানতে পারবো না মাধ্যমিকের মধ্যে তাহলে এটাকে কি বলে অবাস্তব মানে বাস্তব সংখ্যা যা নয় তাকেই অবাস্তব বলে তাহলে সেক্ষেত্রে এক্সের দুটি বীজ অবাস্তব হবে আজকের ক্লাসরুম এখানেই শেষ করছি আমাদের পর্বগুলো কেমন লাগছে তা জানাতে অবশ্যই আমাদের কামেন্ট করো পড়া বুঝতে পারলে আর ভালো লাগলে লাইক আর অনেক শেয়ার করো আবার দেখা হবে অন্য কোনো ক্লাসে